बिस्मिल्लाहमानीम असलम आलैकुम आज के तैरी कर देखो ईद स्पेशल डिजाइनर बेबी बेलुन फ्रक तीन थे के चार बस बेबीर जो तो तीन रकम कपड़ नहीं सिल्क कपड़ नहीं गज और शार्टिंग नहीं हाफ गज और भेतर हमारे बयल लागे तो देर गज कपड़ नहीं डिजाइन की भलो लागे अवश्य लाइक देवें शेयर करबें और जरा एख सक्राइब करनी ता अवश्य सबसक्राइब कर और नतून नतून भिडियो पे पास बेल आईकन क्लिक करते एकदम भूलें ना तो चलो ए शुरू करी तो ये सिल्कर कपड़ एवं इखने सामने एवं पीछे पार्ट और सूती नहीं भरे आस्तर जो तो एन दो एकसाथे काटब एकटार ऊपर एक रेखे देव तो पिन दिए अटके दीची सब समय चेष्टा करबें छोटो बाच्चा जो भरे सूती कपड़ दीते तो लम्बा नहीं दस और ये हमारे चौड़ा से साढ़े सात तो प्रथम कदर मापटा निब कदी पाँच इंची और अभी बगुल निब पाँच इंची तो यह पास पाँच इंची दाग दिए नहीं बगुल गोल कर दाग दिए नहीं तो हमारे बड़ी हम चौबीस तो छय सिलई सह एक इंची बसि निब तो सिलईस एक इंची बसि नहीं सत इंची नहीं नीचे हमें सिलई सह सत इंची नहीं दाग दिए मिलिए दीब तो गलार फुट काटब तो इंची दाग दिए निब तो पिछने गला डिप निब दू इंची तो यह दाग दिए निचि और सामने गलार डिप नहीं साढ़े तीन इंची तो यह दाग दिए मिलिए देव यह दाग दिए गोल कर निब और अभी कद एखे हाफ इंची डिप कर दाग दिए निब और पिछने नीचे कोमर वोने हाफ इंच मत ऊपरे दाग दिए निब तो पिछने गलार सह कद पूराटाई दागर उपरे केटे नहीं जो केटे नहीं सामने पार्ट आलदा करब ये तो सामने पार्ट तो सामने गलाटा केटे नहीं भाव केटे नहीं कटे नहीं नीचे पार्ट रेडी करब तो यहाँ हमारे नीचे पार्ट तो यार चौड़ा नहीं लम्बा नहीं सतर और अभी चौड़ा नहीं चल्लिस अपनारा चाहले एक बसी नीते पर जो बेसि नहींब तची है और यहाँ हमारे भर बल तो यार लम्बा नहीं तर इंची और यहाँ हमारे भर आस्तरटार थे हमारे सिल्क कपड़ा चार इंची बसि नहीं बेलुन फ्रक है तो भर कपड़ा चौड़ा नहीं इंची तो एन ऊपर पार्टा रेडी करब तो ये हमारे सामने और पिछने तो अभी प्रथम सोजा पार्ट दोटे हमारे भेतर दिखे थक एकटार ऊपर एक रेखे ये हमारे सामने पार्ट रेखे तर पिछन पार्ट रखब एक भलो मत रेखे एन ये सैड दिए सिलई कर गला और बगुल यार मजखने जेहेतु चेन दीब पिछने तो माँ बराबर हमें एक दाग केटे निब यह एक दाग दिए निब तो बगुल गला नीचे मजखान जे अंशा वो पूरा सिलई कर सिलई कर नहीं सम्पूर्ण सिलई कर नहीं कैची दिए हल्का को एक केटे निब सवधने काटब जान हमारे कपड़ केटे ना जाए तर मस बराबर हमें दो आलदा करब इन चेन है तो सामने सामने पाटो ये करब तर उल्टे नहीं उल्टे नहीं सबग उल्टे निब यह 
যে সবগুলো আমি উল্টিয়ে নিব তাই আমি উল্টিয়ে নিয়েছি এখন আমি একটু আয়রন করে নিব এই যে আমি আয়রন করে নিয়েছি সব সময় আয়রন করে নেবেন তাহলে কাপড় বসে ভালো তো আমি পিছনে চেন দিব এভাবে একটার উপর একটা রেখে তো তার আগে আমার যে বাড়তি অংশটা থাকে চেনের ওটা ভাস করে আমি ভিতরের দিকে নিয়ে যাব তারপর একটা পিন লাগিয়ে দেব এই যে ভাস করে ভিতরের দিকে নিয়ে তারপর আমি একটা পিন লাগিয়ে দেব তারপরে যে সাইড দিয়ে আমি সেলাই করে নেব এখানে আমার এবং কমরে আমার ডিজাইন করব আমি শার্টিং কাপড় দিয়ে তো আমি সেটা রেডি করে দেখাচ্ছি তো এই যে আমি এখানে আমার এটা হবে আমার কোমরের উপরের সামনে আর এটা হবে কাঁধে আর ওই দুইটা আমার ফিতে হবে তো আমি এই যে এটা হচ্ছে আমার সাইডে আমি যে ডিজাইন করব এটা নিয়েছি আমি ছয় ইঞ্চি আর সামনেটা নিয়েছি আমি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি আর এগুলো আমি চার ইঞ্চি করে নিয়েছি এটা আমার ফিতে হবে আর এটার আমার চড়া আছে পনেরো আর এটার চড়া আছে আমার একুশ আর আমার কোমরের ফিতার চড়া আছে মাপ দিয়ে নিচ্ছি একুশ ইঞ্চি তো আমি সবগুলোকে এভাবে ভাস করে নিব সোজাপাট দুটো আমার ভিতরের দিকে থাকবে সোজাপাট এই জায়গাটা আমি একটু দাগ করে নিচ্ছি একটু কোনা বের হবে এভাবে সেলাই করে নেব আর এটাও আমি সোজাপাট ভিতরের দিকে নিয়ে সাইড দিয়ে সেলাই করে নেব আর এই দুটো আমি একইভাবে একদম সাইড দিয়ে আর এই পাশটা সেলাই করে নেব একইভাবে আমি এটাও করে নিচ্ছি তা আমি এটা সেলাই করে নিচ্ছি তো আমি সেলাই করে দেখাচ্ছি এই যে আমি সেলাই করে নিয়েছি চারোটাই এখন আমি উল্টিয়ে নিব করে আমি উল্টিয়ে নিচ্ছি একটা শিক দিয়ে ভালো মতো এই যে একদম কর্নার যে এই অংশটা শিক দিয়ে এটা ভালো মতো বের করে দিব এভাবে আমি সবগুলো উল্টিয়ে নেব তো আমি সবগুলো উল্টিয়ে নিচ্ছি এই যে আমি একটু উল্টিয়ে নিয়ে তারপর আমি সবগুলো আয়রন করে নিয়েছি তো এখন আমি কীভাবে বসাবো আমি ওটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার সামনের পার্ট তো এটা আমার এই যে সাইডে হবে এখান থেকে আমি এটা এই যে কাদের সাথে এটাকে আমি সেলাই করে নেব তারপর এখানে আমি একটা একটা করে কুচি দিয়ে নেব এই যে এটা আমি পরে করব পুরো জামা কমপ্লিট করার পরে করব তখন আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি এটা আমার এভাবে হবে তার আগে আমি যে কোমরে এটা লাগিয়ে নেব শার্টিং কাপড়টা লাগিয়ে আমি সেলাই করে নেব তারপরে দুই পাশে আমি ফিতা লাগাবো এটা আমার কোমরের বেল তো এভাবে আমি ফিতা লাগিয়ে নেব যে সেলাই করেছি ওই অংশটা আমার নিচের দিকে থাকবে এভাবে রেখে আমি তারপর আমি এই যে সাইডের যেই ডিজাইন করার জন্য কাপড় দিয়েছি ওটা দিব তারপর আমি পিছনের পাটটা এই যে আমি চেন লাগিয়ে নিয়েছি তারপর এইভাবে এগুলো আমার ভিতরেই থাকবে তারপর একটার উপর একটা এভাবে রেখে এভাবে আমি কাজ সেলাই করে নিব এবং বডি ফিটিং করে নেব এভাবে ভালো মতো রেখে বডি ফিটিং করে নিব এবং কাজ সেলাই করে নেব তো আমি সেলাই করে দেখাচ্ছি এই যে আমি কাজ সেলাই করে নিয়েছি এবং বডি ফিটিং করে নিয়েছি তাই আমি এখন উল্টিয়ে দেখাচ্ছি এই যে আমার উপরের পাট কমপ্লিট হয়ে গেছে এই যে আমার এই যে এটা আমি পরে ডিজাইন করব তো এভাবে আমার কুচি দিয়ে এটা আমি ছোটো করে নেব সেটা পরে এখন আমি নিচের পাট রেডি করব এটা হচ্ছে আমার সিল্ক কাপড়টা তাই যে তো আমি মেশিনে যে বড় সেলাইটা আছে ওটা দিয়ে নেব নিচে এবং উপরে আমার দুইটা পাশে আমি সেলাইটা করে নিব একদম সম্পূর্ণ পুরোটাই আমি এভাবে সেলাই করে নিব একটা সাইড আমি দুই পাশে খালি রেখেছি আমার সামনে এবং পিছনের পাট কিন্তু এখানে আমি মাঝখান থেকে কাটি নেই আলাদা করি নেই সামনে এবং পিছনে আমি একসাথে করে নিব তো এটাও আমি এভাবে করে নিব এই যে আমি মেশিনের সবচাইতে বড় সেলাইটা দিয়ে নিয়েছি আর এই যে এখানে আমি দুইটাতেই দুই পাশেই আমি সেলাই করে নিয়েছি এই যে এটা নিচে এটা আমার উপরের অংশ 
তো এখন আমি এখানে আমার দুটো সুতো থাকবে তো ওখান থেকে আমি একটা সুতো ধরে টান দিয়ে আস্তে আস্তে করে আমি কুচি করে নেব যে সাইডটা আমার কোমরে দেব আমি ওটা আমার কোমরের মাপের অনুযায়ী আমি কাপড়টাকে ছোট করে নেব আমার কোমর যত 24 ইঞ্চি কোমর সেই অনুযায়ী আমি কোমর 24 ইঞ্চি করে নেব তারপর যে নিচের ঘেরটা ওটা হবে আমার আমি যে বয়েল কাপড়টা নিয়েছি ওই ঘের অনুযায়ী আমি কুচিটা অল্প অল্প করে একটু কুচি দিয়ে নেব আমি পুরোটা ছোট করব না কারণ আমাদের ঘের অনুযায়ী আমরা কুচি দিয়ে নেব তাই আমি কুচি দিয়ে তারপর দেখাচ্ছি আর এই উপরের বয়েল কাপড়টাও আমি কুচি দিয়ে নেছি তো এই যে আমি এটা হচ্ছে আমার কোমরের আর এটা হচ্ছে আমার নিচের ঘের এই যে আমার কুচি হয়ে গেছে এখন আমি কিভাবে বসাবো সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা কিন্তু বয়েল যে কাপড়টা নিয়েছি ওটা নিচে আমাদের কুচি হবে না ওটা শুধু আমার কোমরেই কুচি হবে নিচে কিন্তু হবে না আমাদের তো এইভাবে কোমরের যে অংশটা ওটার মধ্যে এভাবে রেখে দেব সোজা পাট দুটো আমার ভিতরের দিকে থাকবে এভাবে রেখে আমি সেলাই করে নেব তো একইভাবে আমি নিচের অংশটাও সেলাই করব তো নিচের কিন্তু আমি বয়েল কাপড় কোনো কুচি দেইনি ওইটার অনুযায়ী আমি ভিতরে যে সিল কাপড়টা আছে ওটা আমি অল্প অল্প করে হালকা করে কুচি দিয়ে নিয়েছি তো ওটার মাপ অনুযায়ী আমি কুচিটা দিয়ে নিয়েছি এখন এভাবে একটার উপর একটা রেখে সাইড দিয়ে আমি সেলাই করে নেব এই যে এভাবে একটার উপর একটা রেখে সোজা পাট দুটো আমার ভিতরের দিকে থাকবে এটা খেয়াল করবেন এভাবে আমি সেলাই করে নেব তো আমি সেলাই করে দেখাচ্ছি এই যে আমি সেলাই করে নিয়েছি এই যে উপরে এবং নিচে তো এখন এই যে আমার নিচের যে ঘেরটা ওটার যে বাড়তি কাপড়টা ওটা আমি একটা ভাঁজ দিয়ে আমি সেলাই করে নেব যে বাড়তি অংশ কাপড়টা সেলাই করার পর হাফ ইঞ্চির মতো বাড়তি ছিল ওই কাপড়টা আমি চাপ দিয়ে ভিতরের দিকে নিয়ে তারপর সেলাই করে নেব তো আমি এই যে সম্পূর্ণ সেলাই করে নিয়েছি এই যে পুরোটাই আমি বয়েল কাপড়ের সাথে আটকে নিয়েছি এই যে এখন আমাদের বেলুনের মতো লাগবে এই যে এটা প্রায় চার ইঞ্চির মতোর ভিতর দিকে চলে এসেছে তো এখন এভাবে রেখে এখানে আমি দুই পাশে প্রায় এক থেকে দেড় ইঞ্চি করে বেশি কাপড় রেখে দিয়েছি আমি সেলাই করে নিই প্রথমে আমার সিল্কের সাথে সিল্ক কাপড়টা আমি জয়েন্ট দিয়ে সেলাই করে নেব তারপর বয়েলের সাথে বয়েল কাপড়টা জয়েন্ট দিয়ে আমি সেলাই করে নেব আমার কোমরের মাপ অনুযায়ী আমি সেলাই করে নেব তো এই যে আমি সেলাই করে নিয়েছি সুতিটা এবং সিল্ক কাপড়টা তো আমি সোজা করে নিচ্ছি এই যে তারপর আমি এই যেখানে কমরের সাথে জ একসাথে লাগিয়ে নেব এভাবে হবে তো আমি এখন উল্টিয়ে নেব আগে কারণ ভিতরের দিকে থাকবে আমাদের সোজা পাট তো এভাবে আমি পুরোটা ভিতরের দিকে নেব তো আমাদের যেই কোমরের সেলাইটা থাকে দুই পাশে তো ওই কোমরের জয়েন্টের সাথে আর সাইডের যে সেলাইটা থাকে কোমরের তো দুটো আমি একসাথে এভাবে একসাথে করে নেব তারপর একটা আমি পিন লাগিয়ে নেব এই যে এভাবে আমি পিন লাগিয়ে নিচ্ছি তারপর এই পাশটাও আমি একইভাবে এই যে সেলাই আর এই পাশে নিচের যে স্কার্টটা ওটা সেলাইয়ের সাথে এভাবে একসাথে করে নিয়ে তারপর আমি একটা পিন লাগিয়ে নেব তারপর আমি মাঝখানেও এভাবে একটা পিন লাগিয়ে নেব পিন লাগিয়ে নিলে কি হয় আমাদের সেলাই করতে সুবিধা হয় তাহলে আমাদের লড়বে না কোনো কিছু এভাবে ভালো মতো সেলাই পিন আটকে নেব তারপর এই সাইড দিয়ে আমি সেলাই করে নেব এভাবে সাইড দিয়ে আমি সেলাই করে নেব সেলাই করে আমি কোমর জয়েন করে নেব এই যে আমি কোমর সেলাই করে নিয়েছি আমার পুরো সেলাই করা কমপ্লিট তো এখন আমি উল্টিয়ে নেব এই যে আমি উল্টিয়ে নিচ্ছি তো আমার বেলুন ফ্রক মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমি এখানে কয়টা ফুল বানিয়ে নিয়েছি গোলাপ আর এটা ওই যে এখানে যেই বাড়তি ফিতাটা আমি রেখেছি ওটা আগে আমি প্রথমে রেডি করব তো এখানে আমি একটা যেভাবে কুচি দেয় ওইভাবে একটা ভাঁজ দিয়ে আমি পিন আটকিয়ে দিচ্ছি তো এটা দিয়ে আমি কিন্তু সুই সুদা দিয়ে আটকাবো আপনারা চাইলে মেশিন দিয়েও করতে পারেন তো আমি পিন লাগিয়ে দেখাচ্ছি এভাবে একটা কুচি হবে 
তারপর এভাবে এই যে কুচির মতো করে তারপর একটা পিন লাগিয়ে নিব এই যে পিন লাগিয়ে নিয়েছি আমাদের কোমর যে ফিতাটা লাগিয়েছি ওটা পর্যন্তই উঠাবো আর এই যে এমন কি রকম দুটো গোলাপ আর একটা সেম কাপড় দিয়ে একটা ফুল বানিয়ে নিয়েছি আর এখানে আমি একটা লেস লাগিয়ে নিয়েছি তো এটা হবে আমাদের ফিতার উপরে এই যে আর গোলাপ দুটো আমি একদম কোমরের মধ্যে রাখবো মাঝ বরাবর তো আমি সুই সুতা দিয়ে সবগুলো আটকে কমপ্লিট করে দেখাচ্ছি তো এই যে আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে এই যে গোলাপ তারপর ফিতা তারপরে যে উপরের ফুলটা আমি এখানে কুচি দিয়ে সব সুই সুতা দিয়ে আমি আটকে নিয়েছি আপনারা চাইলে ঘাম দিয়েও আটকাতে পারেন এই ঈদের জন্য সামনে যেহেতু ঈদ আসতেছে ঈদের জন্য আপনাদের বেবিদেরকে বানিয়ে পড়াবেন আপনার বেবিদেরকে খুবই ভালো লাগবে যদি আমার এই ভিডিওটি বা এই ডিজাইনটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন তাহলে আর যারা এখনও আমাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে একদম ভুলবেন না তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ